，利空一百六港庆端用系咧活动，林王者有关长为民国林俊委员会主委涂淑美共同主持，伫梁山市公车林王起家，随后前往天后宫供养祖先尊王，活动随着老嘞林王了境顺利，甲林俊家庭彩家。为九月二十六号开始，六港庆端用系列活动，六日展开。一年一度，六港庆端用联欢节是为馆长以及凉州委员会诸位等等贵宾，恭请联欢起驾了后，正式来开始。途中，队伍会到六港天后宫，迎请苏馆最有安全的最新尊王，一同到福禄溪参与祭典，祈求今年凉州比赛平安圆满。一年一度六港庆端阳的。活动啊，从今天的龙王祭开始哈、哦，那我们来到龙山市啊，这是我们啊国定的古迹，我们来迎接啊龙王尊神来到鹿港天后宫啊，来配合我们啊水仙尊王一起来护持，到我们龙舟赛的场地来啊，跟我们的龙舟来啊点亲起。那我们这一次啊，鹿港。的庆端阳的活动，我们从五月二十六号到六月二十四号展开三十天的活动。我们延续了连续了三年的夜间龙舟的比赛，哈。那这一次哈、啊，我们除了龙舟比赛以外，我们也邀请了啊厦门，哦，那厦门他们啊从来没有啊晚上来划龙舟，所以这一次啊。特地来我们这里学习观摩啊，我们也欢迎他。那我们也啊，也有云林县的跟台南县的哈，台南市的来这里学习，来了解我们夜间夜间龙舟比赛的情形。那这一次啊，除了夜间龙舟的锦标赛以外啊，我们也举办了啊隔岸的拔河哈，这个已经啊暌违了二十年。那除了这样以外，我们也有。民俗的抛绣球的啊，这个趣味的啊比赛啊，邀请所有的年轻的未婚的啊朋友们，大家一起来抛抛绣球。那我们除了这样以外，我们工会堂也有光光雕绣啊，我们这个艺术村呢、啊、也有很多的啊精彩的灯会啊，所以我们要创造鹿港的夜的经济、夜的观光，让我们鹿港啊能够成为啊全台湾。啊，最亮眼的一个古镇啊，让我们鹿港能够走出去啊，世界能够走进来，让我们啊鹿港夜夜夜美丽。为了将这珍贵传统延续落去，这个嘛特别个活动提拨为无形文化资产。好、啊，我们这次龙舟赛是我们要申请刚讲的呃无形文化资产，这是我们全台唯一。有龙王、银龙王的这个活动哈，从龙山寺一直到天后宫，一直到那个元大牌，这是我们全台唯一。所以说，今年呃，我们特地申请那个无形文化资产的认定，也配合的我们今年是狗年，所以说我们举办的十全十美的爱犬、爱毛小孩的这个，也有在跟我们队伍里面一起游行。所以说，今年的。是非常有看头的。馆长表示，活动期间除了夜间龙舟比赛、两花游大赛、公会堂的光雕秀等等，夜间天空秀今年更加延伸到文武庙以及鹿港运动公园、艺术串庙，真侪表演活动，欢迎全国各地乡亲来鹿港佚佗。新中华新闻蔡良清，鹿港采访报道。